angular frequency ঠিক আছে driven angular frequency তো এর জন্য যদি সলভ করি আমরা তাহলে দাঁড়াবে হচ্ছে 1 upon square root of lc ঠিক আছে এখন এটাই হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্যাট সার্কিট এখন এই এই অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা যদি সার্কিটটাকে ড্রাইভ করি তাহলে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড পাবো ঠিক আছে তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাচারাল অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে সিম্পলি ফ্রিকোয়েন্সি বের করতে পারি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ফ্রিকোয়েন্সি বের করার পদ্ধতি হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইড বাই টোয়াইস পাই সে ক্ষেত্রে আমরা পাবো 1 আপন টোয়াইস পাই স্কয়ার রুট অফ এল সি সিম্পলি এগুলো আর কি ম্যাথ প্রবলেম সলভ করতে গেলে লাগবে আর ঠিক আছে ওকে সে ক্ষেত্রে এখন আমাদের হচ্ছে যে ফেজ ডিফারেন্স ঠিক আছে সেটা যদি আমরা বের করতে চাই tan theta এটা ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের xl xc ডিভাইড বাই হচ্ছে r xl xc ইকুয়াল যেহেতু 0 তাহলে আমরা যদি theta ক্যালকুলেট করি theta আর হচ্ছে 0 सिंपली ঠিক আছে তো xl এটা স্টে xl জিনিসটা হচ্ছে এর আগে বললাম যে ইন্ডাক্টর হচ্ছে ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স যেটার সাথে হচ্ছে কারেন্ট জড়িত আর এক্সি এক্সি হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স যেটার সাথে হচ্ছে চার্জ জড়িত ঠিক আছে চার্জ জড়িত মানে ইন্টার্ন যেটার সাথে আমাদের ভোল্টেজ জড়িত তার মানে হচ্ছে ইএমএফ জড়িত সেক্ষেত্রে আমাদের থিটা যখন জিরো হবে তার মানে থিটা জিরো ধারণ থাকার মানে হচ্ছে আমাদের কারেন্ট আই অ্যান্ড ইএমএফ এই দুটো জিনিস হচ্ছে আমাদের কি ফেজে থাকবে ঠিক আছে কারেন্ট আর হচ্ছে ইএমএফ এই দুটো একই ফেজে থাকবে এটাই হচ্ছে মিন করে এখন কন্ডিশন 2 এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হ্যাজ এ ভ্যালু সাজ দ্যাট এক্স এল দুই নাম্বার কন্ডিশন হচ্ছে এক্স এল ইজ গ্রেটার দ্যান এক্স সি তার মানে এই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে পজিটিভ এক্স এল মাইনাস এক্স সি এটা হচ্ছে আমাদের গ্রেটার দ্যান জিরো ঠিক আছে তাহলে এই সার্কিটে তোমার হচ্ছে রিয়াক্টেন্সটা হবে হচ্ছে ইন্ডাকটিভ মানে মোর রিয়াক্টেন্সটা বেশি আসবে হচ্ছে ইন্ডাকটিভ তোমার হচ্ছে রিয়াক্টেন্সের পার্ট থেকে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের ট্যান থিটা হবে হচ্ছে পজিটিভ অবভিয়াসলি ট্যান থিটা যদি পজিটিভ হয় এটা হবে হচ্ছে এক্স এল মাইনাস এক্স সি ডিভাইড বাই আর যেটা গ্রেটার দেন জিরো হবে ঠিক আছে এখন এটা তোমার হচ্ছে কত ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি টেন কত ডিগ্রি ভ্যালু নাইনটি ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি ভ্যালু কত সেটা আগে বলো টেন Pi divided by 2. Sir, infinity key, sir. Infinity, obviously. 
infinity infinity I hold what I'll say the XL and XC it is the other thing on a borrower XL minus XC it a mass mass greater than R a lake quantity to have its own a borrow because a quantity because in Vedina in Vedic Casagasia in that case I was a theta so I would say pi divided by two Casagasia I want to say on their current are what's a EMF a voltage a bit of a um, in the term of the phase difference of the chepi divided by two, that means current is lead by uh, current of chama there, pi divided by two, a phase difference a agai thug bit. Current I have not said voltage I got about that the applied EMF leads the current by pi divided by two. I'm on the EMF I'm on the J. I don't know. I have a applied EMF jetta. Applied EMF voltage current at the pi divided by two. A Polyman Hoche Okay, I have the number case. The number case of say XL the next year take a sort of Obviously, the whole number of the Kavachi ten theta it has checked a negative quantity. Okay, ten theta is a negative quantity. Okay, I will get a little more with a equal x l. Minus x c divided by r it a much much less than zero high because now we have the theta it will say negative pi divided by two have it because negative pi divided by two it has been said often data that are with often of say current leads the applied emf by pi divided by two this current of chama there voltage at the gate by applied you have to take a pi divided by two a phase agai thug bear yes with a lead lead parabole a lack parabole lead lag l e a d lag a bit of terminology how they can like that lead one of chagai thaga lag one of city side thaga so এখানে তাহলে আমরা বলতে পারি যে EMF এটা হচ্ছে কারেন্ট থেকে পাই ডিভাইড বাই 2 পরিমাণ ল্যাগ করবে অথবা কারেন্ট পাই ডিভাইড বাই 2 পরিমাণ অ্যাপ্লাই দিয়ে আসলে থেকে লিড করবে আর কি ঠিক আছে তাহলে আমরা এগুলা যদি কি বলে এই ফেজ ডিফারেন্স এটার যদি আমরা হচ্ছে গ্রাফ আঁকাই ঠিক আছে So, Sheta, Ekan Zako, it has a resonance graph. It has a piece of an omega dot, and this nether frequency is shown up here. So, upon amplitude of its maximum, and P, a natural frequency take a barley, or of a comely, a decay jaw, or of a decay, common decay jaw, you take a sales amplitude from amplitude minus I not. Because a second graph will tell you there is a phase difference. The difference of there, uh, it is a there. The number of P plot will take us P 
driven angular frequency. It is often omega not a show on the phase difference of zero. Because phase difference zero. It is a thing. I'm not to give a piece of the piece of the omega not a big busy high. I'll have a phase difference as the bar to take a piece of the omega not a take a sort of high. I'll let's say phase difference from the high. From the complement negative of the thing. It will say phase difference. मैं Lack curve by divided by two polyman apply DMF at the case. I have to say uh, resistance of the depend on the low high and the low high that one is XL minus XC divided by R. Resistance of the low high, the other the graph of the arrow sharp for the case. I don't know the face difference with the power. जीरो बड़ो अथवा ज लीड कर तो अदर आय तो क्लास एसेंटमेंट आम विदिल आम जाई ग्राफ्टर कौन पोर्शन की रिप्रेजेंट कर ठीक है सर एक ग्राफ्टर आपसे एक्सप्लेन करो ऐसा आप फिक्स करते फेज डिफरेंस जीरो करंट और बोल्टेज एक ही फेज है उससे ऑसिलेट कर बे इन तो जापान ही ये नेचुरल फिक्स करते हैं कि उससे हमारे ड्र बोलना तो ये तो अच्छा हमारे नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ठीक है ये थे कि बेसी फ्रीक्वेंसी तेज हम लोग जो भी इस आर्किट टाइप के ऑसिलेट पर रहते हैं ताकि अलग से बोल्टेज लीड कर दे ये पोस्टर टू कुत्ते बोल्टेज लीड कर दे ठीक है ये यंगस्टर टू कुत्ते अच्छे बोल्टेज लीड कर दे और ये थे कि जो भी ए पोस्टर ने दिया, ए पोस्टर ने जो ने करंट लीड कर दिया, और ए पोस्टर ने जो ने बोल्टेज लीड कर दिया, ठीक है सर? अभी तो आज है एग्जांपल सिफर सिक्स ऐसे तो दिया है जो पार्टिकल मैस टू ग्राम इस ट्री तो भाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ एन इलास्टिक फोर्स ऑफ एक्शन आठ आठ डाइन परसेंटीमीटर 
and the damping force of eight dynes per centimeter is an inverse acceptor. A periodically varying outside force of maximum value of 256 dynes is applied to the particle. Find the frequency for the displacement, uh, resonance, velocity, displacement resonance, and uh, resonance and velocity resonance. Okay. So it out say how there oh yeah ki wale. You will force oscillation okay, with damping. Okay. So the frequency is the same. The frequency formula is the same. The frequency formula is the same. Omega is squared. Theta is the Theta is the same. Omega is squared. A divided by M. A is the same. Dine per centimeter. Okay, sir. It's our problem is there, sir. Our AM equals such a two gram. It has to be CGS unit. CGS unit. So our gram K kilogram per door can I? So she had a GM now. Like a should do the liquid. She has a kind of a bit of a little door can I? Or should do the limba to the Gram. Mass of two gram. So she get the omega squared. It a calculate for the other sixty four per second squared. Then at a minus of it sixty four per second squared. Our lambda lambda equals some than a b divided by twice m. At a prothome, I'm going to define for an islam. So we can have the B damping force, damping force is a damping force of eight dynes per centimeter. Now the B of some other eight dynes per centimeter. Eight dynes per centimeter are some other mass the two gram. So, we calculate the value of 2 per second squared and negative 2. Negative two of the frequency that it's simply at the unit term, right? To calculate for unit term, I'm going to say, and I got the last. Yes, I have two second squared. Get a voltage. So, dine one of say dine one of say over gram centimeter per second squared. Okay. Per centimeter squared, the one of the centimeter the diameter of the day, upper of the per centimeter second. Okay, fine. Second lump divided by a gram. 
ग्राम ग्राम कैंसिल आउट कर बे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट कर बे सेकेंड एक है ना एक ट्रासे और एक है ना ऐसे अच्छे दूसरा नेगेटिव तो वाने एक हजार अच्छे अच्छे सेकेंड इन्वर्स वन तो एक है ना ये तो हम अच्छे वन नेगेटिव वन ठीक है पार्ट सेकेंड ठीक है से वो कहने यूनिट तो भूल दे आज स्कोर अपन लैम्डा इक्वल्स है जब बी डिवाइड बाय टू आई सेम बी अच्छा हमारे एट टू आई सेम ओके टू पाई सी ये खाने अच्छे टू टाइम्स टू स्क्वायर फोर माइनस सिक्सटी फोर ये तो इक्वल्स है जब डाफ्ली वन पॉइंट वन नाइन हार्ड्स ठीक है सर अपन और की बेर को तो अच्छे, आई ना फ्रीक्वेंसी फॉर डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस एंड वेलोसिटी रेजोनेंस, ठीक है सर, वेलोस डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस को तो बोलते हैं जो एम्पलीट्यूड जब अपन मैक्सिमम, ठीक है सर, और वेलोसिटी रेजोनेंस बोलते हैं बोलते हैं अच्छे जब अपन वेलोसिटी मैक्सिमम होगे कौन फ्र हमारे डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस कौन फ्रीक्वेंसी तो होती है सर इतने कि लो फ्रीक्वेंसी सर पूछते बारे में सर पता क्या सर रेजोनेंस कहाँ पर आवे जहाँ पर अच्छा हमारे रेज़ लैम डाइ कॉल जीरो आवे ठीक तो हाँ जी सर लैम्डा जब हम सुन रहे हैं, तब ना हमारे डैम्पिंग फोर्स, ये तो जब हम सुन रहे हैं, ठीक है सर? तो शेखेत्र होते हैं हमारे, इकहने हमारे ड्राइविंग फोर्स का तो ड्राइविंग, ड्राइविंग Periodically varying outside force of maximum value of 256. 256 dynes. That is the maximum value. That is the frequency of the frequency. 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 That is the frequency of the maximum resonance power. The maximum value. डिस्प्लेसमेंट पावो आसो मैक्सिमम वेलोसिटी पावो ठीक है सर अपन एक अने वेलोसिटी रेजोनेंस से जोन में आवाज़ देर फ्रीक्वेंसी एट अजस्ट होते हैं नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी शाम आ रहा है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी शाम ठीक है सर तो शेट आवाज़ दे सिंपली होते हैं हम वेल लेफ्ट इट ऐसे हमारे आस्तुत एक हमें अच्छा इट इस आस्तुत से ओमेगा स्क्वायर इक्वल सबसे स्क्वायर स्क्वायर रूट में इट इस ए डिवाइड बाय ए इट ए इट ए अच्छा हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए फ्रीक्वेंसी तो हम रेजोनेंस पाओ ठीक है सर अखोन वेलोसिटी सिंपल आरण का ऑसिलेशन है हमारे वेलोसिटी की देखें थी वेलोसिटी एक्सप्रेशन की चल हाँ वेलोसिटी एक्सप्रेशन हम उन्हें ऐसे हम्म ना सर मैक्सिमम वेलोसिटी का तो चल हम उन्हें नहीं
ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম ম্যাক্স আরো সহজ করে দিছি এটা ওমেগা টাইম ছিল হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড মনে আছে ভেলোসিটি এক্সপ্রেশন ছিল এটা পজিটিভ নেগেটিভ ওমেগা স্কোয়ার রুট অফ অ্যাম্পলিটিউড স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার মনে নাই এটা স্যার ভুল হয়েছে স্যার এটা তো ফার্স্ট চ্যাপ্টারের কথা এনিওয়ে এটা ছিল আমাদের ভেলোসিটির এক্সপ্রেশন তাহলে ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম তো सिंपली তোমার হচ্ছে যদি ভ্যালুর কথা চিন্তা করি তাহলে আমাদের পজিটিভ নেগেটিভের দরকার নাই ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আমাদের ওমেগা টাইমস হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড ঠিক আছে তাহলে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড ম্যাক্সিমাম হচ্ছে সেই ফ্রিকোয়েন্সি ভেলোসিটিও ম্যাক্সিমাম হচ্ছে বোঝা গেছে কথা আর কারণে এটা যেটা মিন করে সেটা হচ্ছে আমাদের যখন ডিসপ্লেসমেন্ট রেজোনেন্স হবে ওই একই ফ্রিকোয়েন্সিতে ভেলোসিটিও डिसमेंटेंसिटी क्योंकुलेट कर এখানে কি করছিলাম বলতো সেক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এটাকে মিনিমাইজ করলে ফ্রি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি এটা ঠিক আছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি এটা পাচ্ছি আর হচ্ছে এখান থেকে ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি পাচ্ছি হচ্ছে এই এক্সপ্রেশন ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ড্রাইভিং ফ্রিকুয়েন্সি যার জন্য হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট রেজোরেন্স ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে তো 
সেক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট যে ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করলাম এই যে 1.19 হার্জ আর পয়েন্টারটা কোথায় গেল 1.19 হার্জ এটাকে আমরা বলতে হচ্ছে এই যে ডিসপ্লেসমেন্ট রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে ডিসপ্লেসমেন্ট রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক আছে एक्साम्पल चार ट्रावल कर गोकाल कर्डिलेशन कारण तुम्हारे ट्रावल करते कथाशन तो ওয়েভ মোশন এখানে এই যে মেকানিক্যাল ওয়েভ মোশন আর নন মেকানিক্যাল ওয়েভ মোশন এই দুটো ওয়েতে রাফলি ভাগ করা যায় মেকানিক্যাল ওয়েভ মোশন বলতে আমাদের যেমন সাউন্ড ওয়েভ ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে কি বলে স্প্রিং এর ভিতর দিয়ে ওয়েভ 
এগুলা হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়েভ যেখানে মেকানিক্যাল অবজেক্ট হচ্ছে ইনভলভ থাকে আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেখানে কোনো মিডিয়ামের দরকার পড়ে না আর কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড হচ্ছে তোমার ব্যাকওয়ার্ডে প্রভাইড করে সেখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড অসিলেট করে এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ মোশন সো এটা আমাদের আসলে আলোচ্যর বিষয় না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক আর নন মেকানিক্যাল আমরা মেকানিক্যাল ওয়েভ ভিশন ওয়েভ মোশন নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করব ঠিক আছে এখন আমরা অসিলেশনের ক্ষেত্রে দেখেছি যে পোটেনশিয়াল এনার্জি আর হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি এটা হচ্ছে পিওডিক্যালি হচ্ছে অসিলেট করা পোটেনশিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জিতে রূপান্তরিত হয় কাইনেটিক এনার্জি পোটেনশিয়াল এনার্জিতে রূপান্তরিত হয় অসিলেশনের পার্টটা এখন এই টোটাল সিস্টেমটা যদি ট্রাভেল করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো হচ্ছে মেকানিক্যাল ওয়েভ মোশন ঠিক আছে যেমন ধরো পুকুরের ঢেউ পুকুরের ঢেউ দেখছো না একটা ঢেউ চললে কি হয় পুকুরের ঢেউটা হচ্ছে অসিলেট করে আবার হচ্ছে অসিলেট করে আবার হচ্ছে একটা ডাইরেকশনে হচ্ছে অগ্রসর হয় এটা যদি আমরা উপর থেকে দেখি ভিউটা ভিউটা দেখতে পাবো হচ্ছে এরকম সার্কুলার মনে করো এখানে তুমি ঢিল ছুঁড়ে মারছো সেই ঢিল ছোঁড়ার পরে সেখানকার ঢেউটা হচ্ছে এরকম সার্কুলার পাথে चले जाए আবার কিছু কিছু মলিকুল হচ্ছে হাইট কমে যায় আমরা যদি ইকুইলিব্রিয়াম চিন্তা করি এই বরাবর তো এই ওয়াটার সারফেসের থেকে কিছু মলিকুল পানির এই ওয়াটার সারফেস ইকুইলিব্রিয়াম সারফেস থেকে উপরে চলে যায় এবং কিছু কিছু ওয়াটার মলিকুল হচ্ছে ওয়াটার সার ইকুইলিব্রিয়াম সারফেস থেকে নিচে চলে যায় ঠিক আছে সো এখানে এই ওয়াটার মলিকুলগুলো হচ্ছে অসিলেট করে ওয়াটার মলিকুলগুলো আর হচ্ছে কাইটিক এনার্জি আর পোটেনশিয়াল এনার্জির মধ্যে হচ্ছে অসিলেশন ঘটে এবং এটা ঘটতে ঘটতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই মলিকুল যখন অসিলেট করে এটা তার পাশের মলিকুলকে অসিলেট করায় ঠিক আছে তো পাশের মলিকুলকে যখন অসিলেট করায় তখন হচ্ছে দেখা যায় যে এসেন্সিয়ালি এই অসিলেশনটা তোমার হচ্ছে প্রোপাগেট করে ঠিক আছে এই ডাইরেকশন তো এই কারণে আমরা হচ্ছে কোনো অসিলেশন যদি ট্রাভেল করে তাহলে সেরকম অসিলেশনকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ওয়েভ বা ওয়েভ মোশন আর একটা দুই ধরনের মোশন আছে একটা হচ্ছে লংগিটিউটিনাল একটা হচ্ছে ট্রানভার্স ট্রানভার্সটা হচ্ছে আমরা অলরেডি দেখা ফেলছি ট্রানভার্স অসিলেশন আমরা বলি হচ্ছে যদি প্রোপাগেশন ডাইরেকশনের সাথে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল রাইট অ্যাঙ্গেলে কোনো কিছু অসিলেট করে ঠিক আছে उदाहरण मन कर এখানে হচ্ছে প্রেশার বেশি তারপর হচ্ছে প্রেশার কম আবার প্রেশার বেশি আবার হচ্ছে প্রেশার কম ঠিক আছে মানে শব্দ যখন তৈরি করি তখন হচ্ছে বাতাসের ভেতর দিয়ে হচ্ছে প্রেশার গ্যারেন্ট তৈরি হয় এখানে মনে করেন এই সেকশনে প্রেশার বেশি এই সেকশন প্রেশার কম এই সেকশনে আবার প্রেশার বেশি এই জিনিসটা হচ্ছে ট্রাভেল করে ঠিক আছে যদি এখানে মনে করে যে আমাদের আমরা মাইক চিন্তা করি प्रेसर बस रिजन और प्रेसारिजन अशन हल्का प्रेसर प्रेसर कम जो সেই রিজনে হচ্ছে ট্রাভেল করতেছে তাহলে 
এই অসিলেশনটা প্রোপাগেশন ডাইরেকশনের দিকে ট্রাভেল করতেছে এখানে একটা জিনিস আমাদের নোট করা দরকার সেটা হচ্ছে কোন পার্টিকেল বা কোন মলিকিউল এটা কিন্তু তোমার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে কোথাও সরছে না এটা যেটা হচ্ছে এটা অসিলেট করছে একটা পার্টিকেল মনে করে যে এখানে এটা অসিলেট করছে এর পাশের পার্টিকেলটাকে সে হচ্ছে অসিলেট করাচ্ছে ঠিক আছে পার্টিকেলগুলার ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না পার্টিকেলগুলা কিন্তু নিজেরা মুভ করছে না এরা শুধু অসিলেশনটা অসিলেশনটাকে হচ্ছে পাস করে দিচ্ছে একটার থেকে আরেকটার এভাবেই হচ্ছে তোমার অসিলেশনটা হচ্ছে মুভ করতেছে যেটাকে আমরা বলতেছি ওয়েভ ঠিক আছে সো আমরা দুই ধরনের ওয়েভ দেখলাম একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স আর একটা হচ্ছে লংগিটিউডার ট্রান্সভার্স হচ্ছে প্রোপোকেশন ডাইরেকশনের সাথে যদি রাইট অ্যাঙ্গেলে অসিলেশনটা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ট্রান্সভার্স ওয়েভ আর প্রোপোকেশন ডাইরেকশনের দিকে যদি অসিলেশনটা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে লংগিটিউডিনাল ওয়েভ ঠিক আছে এখানে যেমন হচ্ছে বাতাসের ক্ষেত্রে দেখানো আছে এখানে আবার স্প্রিং এর ক্ষেত্রে দেখানো আছে बेपारेफिन ওয়েব মোশন এটা একটু দেখব ফোর পয়েন্ট থ্রি ওয়েব লেন্থ ওয়েব লেন্থ হচ্ছে একটা সাইকেল কমপ্লিট করতে যে পরিমাণ ডিস্টেন্স ওয়েব অসিলেশনটা ট্রাভেল করে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে ওয়েব লেন্থ তার মানে হচ্ছে এদিকে মনে করো যে ডিস্টেন্স এক্স এদিকে মনে করো যে যেহেতু ট্রাভেল করতেছে তাহলে পজিশনের সাথে সাথে ওয়েবটা এরকম হচ্ছে এর ডিসপ্লেসমেন্ট পজিশন হচ্ছে কমে যাবে ঠিক আছে একটা ওয়েবের আবার তারপর হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট ওটা দিকে হবে তারপরে আবার আস্তে আস্তে কমে যাবে জিরো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন এটা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন তো এখন এটা হচ্ছে একটা সাইকেল ঠিক আছে সাইকেল কমপ্লিট করছে একটা টাইম পিরিয়ড সময়ের মধ্যে তাহলে যে পরিমাণ ট্রাভেল করছে ইনিশিয়াল পজিশন থেকে ফাইনাল পজিশন পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েভ লেন্থ ঠিক আছে ওয়েভ লেন্থ ঠিক আছে সো এখানে আমাদের ডেফিনিশন দেওয়া আছে ওয়েভ লেন্থ মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ডিসটেন্স ট্রাভেলড বাই দ্য ওয়েভ in the time in which the particle completes one vibration eta bollam ar ki explain korlam er age eta hocche amader wavelength er definition amplitude oi eki kotha maximum displacement time period eta hocche ekta cycle complete korte je shomoy lage obviously frequency ekta unit time er ki pori koto gula complete cycle she hocche perform kore seta hocche amader frequency এগুলা সিম্পল জিনিস খুব এগুলো আগেই দেখছো ঠিক আছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি তার রেট অফ চেঞ্জ অফ পেজ উইথ টাইম অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে যেটা আমি আগেও বলেছি ঠিক আছে এই অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সির এই ডেফিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি বলতে আসলে কি বোঝায় দ্য রেট অফ চেঞ্জ অফ পেজ উইথ টাইম ঠিক আছে বা টাইম রেট অফ চেঞ্জ অফ পেজ এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকুয়েন্সি ঠিক আছে 
মানে কি কি পরিমাণ এটাকে আমরা বলে থাকি আমাদের কত একটা হচ্ছে এই কেটা ডিফারেন্ট কে এই কেট থেকে ঠিক আছে এটাকে আমরা হচ্ছে কি বলতে পারি অন্য কোন সিম্বল দিয়ে দেখাইতে পারি এটা মনে করে যে কাপা ঠিক আছে তাহলে ল্যামডা ইকুয়ালস হচ্ছে আমাদের ল্যামডা ইকুয়ালস হচ্ছে টোয়াইস পাই ডিভাইড বাই কে তাহলে আমাদের কাপা ইকুয়ালস আর হচ্ছে কে ডিভাইড বাই টোয়াইস পাই ঠিক আছে এটা হচ্ছে ওয়েব নাম্বার टाइम कतगुलट सैकेल परफर्म कर আর হচ্ছে ওয়েব নাম্বার এটা হচ্ছে স্পেসে ইউনিট স্পেসে কত কতগুলো হচ্ছে সাইকেল সে কমপ্লিট করে অসিলেশনটা ঠিক আছে এগুলো একটু তোমার হচ্ছে কনসেপচুয়াল বিষয় ঠিক আছে একটা ইউনিট টাইমে কি পরিমাণ কমপ্লিট সাইকেল তোমার হচ্ছে পারফর্ম করে সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি আর একটা ইউনিট স্পেসে তার মানে এক মিটারের মধ্যে কতগুলো ডিটি ট্রাভেল করে হচ্ছে কতটুকু এক ওয়েবলেন্থ পরিমাণ কি সময় ট্রাভেল করে সেটা হচ্ছে আমাদের একটা টাইম পিরিয়ডে ট্রাভেল করে হচ্ছে ওয়েবলেন্থ পরিমাণ তাহলে অবভিয়াসলি ভেলোসিটি আমরা এখান থেকে বের করতে পারি সিম্পলি তো এখান থেকে আমরা হচ্ছে ওয়ান আপন টি ইকুয়ালস যেহেতু জানি ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে এটাকে আমরা যদি এই ইকুয়েশনে বসাই তাহলে আমরা সিম্পলি পাই হচ্ছে ভি ইকুয়ালস হচ্ছে এন ল্যামডা এন হচ্ছে আমাদের ফ্রিকুয়েন্সি ল্যামডা হচ্ছে আমাদের ওয়েব ল্যাম্প ঠিক আছে এইজ এইজ হচ্ছে দ্য ফেজ অফ এ ভাইব্রেটিং পার্টিকেল ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য রেশিও অফ দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ভাইব্রেটিং পার্টিকেল অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট টু দ্য অ্যাম্পলিটিউড অফ দ্য ভাইব্রেটিং পার্টিকেল এখন ইট ইজ অলসো ডিফাইন্ড এজ দা ফাংশন অফ the time interval that has elapsed since the particle crossed the mean position of uh, raised in the positive direction the phase is equal to the angle squared by the radius vector since the vibrating particle last crossed its mean position of rest okay sir so you can roughly that a ball as it out some of their um
মনে করো যে আমরা এর আগেও দেখছি সেটা হচ্ছে সিম্পল আর্মিক অসিলেশনে কি দেখছি ওয়াই ইকুয়ালস এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাইভ ঠিক আছে এখন যদি ওয়াই ডিভাইড বাই এ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে এটা সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাইভ ঠিক আছে এখন এই যে ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য ফাংশন অফ টাইম ফাংশন অফ টাইম এটা হচ্ছে আমাদের এই অংশটুকু ফাংশন অফ টাইম ঠিক আছে এই জিনিসটাকে আমরা হচ্ছে ফেজ বলতেছি এসেন্সিয়ালি আমরা যেটা মানে নর্মাল প্র্যাকটিসে ফেজ বলি সেটা হচ্ছে এই অংশটুকু ওমেগা টি প্লাস ফাইভ ঠিক আছে সাইন অংশটুকু আমরা কনসিডার করি সাইন একটা ফাংশন আছে लास्टली the phase is equal to the angle swept by the radius vector the angle ta hocche amader this part thik ache ar wave front wave front ta ki wave front wave front ta hocche amra er age hocche pukure dens holam na same phase er joto point ache ঠিক আছে সেম ফেজের যত পয়েন্ট আছে সেগুলা দিয়ে আমরা হচ্ছে একটা লাইন অথবা হচ্ছে একটা প্লেন কনসিডার করতে পারি মনে করে যে আমি একটা পুকুর এটা পুকুর মনে করো পুকুরে ডিল চললাম এই পজিশন তাহলে আমরা দেখব যে এরকম সার্কুলার কি বলে ওয়েব হচ্ছে ট্রাভেল করতেছে আউটওয়ার্ড ঠিক আছে এখন দেখো এখানে আমাদের এই জিনিসটা চিন্তা করো এটা হচ্ছে আমাদের ক্রেস্ট এই পজিশনটা আর এটা হচ্ছে আমাদের ট্রফ ঠিক আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ট্রফ এখন এই যে পুকুরের যে ওয়েভ এটা ট্রাভেল করার সময় আমরা মনে করি যে এই এখানে যে কালো দাগ যেটা আছে এটা হচ্ছে ক্রেস্ট এখানে হচ্ছে ওয়াটারের হাইট সর্বোচ্চ ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম এটা হচ্ছে আমাদের ক্রেস্ট আর এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে যে মাঝখানে যে সাদা জায়গা আছে ফাঁকা জায়গা এটাকে আমরা ট্রফ চিন্তা করি ঠিক আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ক্রেস্ট এখন দেখো এই ক্রেস্ট একটা সার্কুলার একটা প্যাটার্নে আছে না सार्कुलट्री शो कर फेजे এই সার্কেলের উপরে আমাদের হচ্ছে এই ওয়েবটার ফেজ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এরকম কনস্ট্যান্ট ফেজের সবগুলো পয়েন্ট যদি আমরা হচ্ছে কানেক্ট করি তাহলে হচ্ছে আমরা একটা রেগুলার শেপ পাই সেই রেগুলার শেপকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ওয়েভ ফ্রন্ট ঠিক আছে ওয়েভ ফ্রন্ট 
ठीक है सर ओके এখানে তাহলে বলা আছে as the loci of all the neighboring particles in the medium which are just being disturbed at that instant of time are consequently in the same state of vibration because same state of vibration মানে হচ্ছে সেম ফেজ ঠিক আছে same state of vibration but the same phase yes sir ahol amra hocche expression of plane progressive wave eta hocche equation to dekhbo kem thik ache plane progressive allah এখন আবার ওই আমরা আগের এই এই কোয়েশনটা কনসিডার করো ওয়াই ইকুয়ালস ওয়াই ইকুয়ালস এ সাইন ওমেগা টি মাইনাস ফাই এটা ছিল হচ্ছে আমাদের সিম্পল হারমনিক অসিলেশনের কি বলে ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য হচ্ছে এক্সপ্রেশন ঠিক আছে বা আমরা বলতে পারি যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অফ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इट अ सॉल्यूशन ठीक है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कौन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इट अ छे हमारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ठीक है से होल तुम्हारे हो छे ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट है ठीक है से इट्स नॉट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन एज अ होल इट अ छे ऑसिलेटिंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट এটা কিন্তু খুব ভালো হয় মাথায় রেখো ঠিক আছে मन करो स्प्रिंग सिसटेम आखने आटकानो से मैस पार्टिकल तरसिलेटर पार्टिकल इकुलिब्रियम एगेंस्टे बैक एंड फोर्थ एखे मुव कर सिलेटिंग सिसटेम ये क्योंकि मुव करते ठीक है এই টোটালটা কিন্তু মুভ করতেছে না শুধু মুভ করতেছে হচ্ছে এই ম্যাসটা শুধু অসিলেট করতেছে ইকুইলিব্রিয়াম তার মানে হচ্ছে এটার এভারেজ এভারেজ কি বলে এভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে শূন্য ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে তাহলে এটার প্রোফাইল কি এটা টাইম টাইমের সাপেক্ষে আমরা যদি প্লট করি ডিসপ্লেসমেন্টটাকে এটা হচ্ছে আমাদের টাইম टाइमेंट পেসে যদি মুভ করাইতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে বলতে পারো স্যার কোন দিকে স্যার স্পেসে যদি মুভ করাইতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে স্যার স্পেসে তো স্যার একটা বল প্রয়োগ করতে হবে স্যার फिजिकल কিন্তু আমরা সেটা করতে যাচ্ছি না আমরা মুভ করতে যাচ্ছি হচ্ছে স্পেসে এই এই গ্রাফটা এই গ্রাফটা মুভ করতে যাচ্ছি আমরা ম্যাথমেটিক্যালি মুভ করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি আচ্ছা মনে করে যে এখানে অনেকগুলো কেস না দিয়ে আমরা এক একটা একটা চিন্তা করি মনে করে যে আম 
এটা হচ্ছে আমাদের এখন এটাকে তুমি যদি মুভ করাইতে চাও এ বরাবর এক্স এর পজিটিভ ডাইরেকশন কি করতে পারো এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন অফ এক্স এর গ্রাফ আইডিয়া কখন যখন হচ্ছে টাইমের উপর ডিপেন্ড করে তাই না হ্যাঁ সেটা তো করবি স্যার টাইম তো পজিশন পজিশন চেঞ্জ করবে টাইমের টাইম চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে এটাই তো মুভ নাকি জি স্যার এটা তো মুভমেন্ট ওকে ফাইন এটা আমাদের ছিল ফাংশন অফ এক্স তাহলে এখন এই ফাংশনটাকে কি হতে হবে ফাংশন অফ এক্স এন্ড টি রাইট জি স্যার ফাংশন অফ এক্স এন্ড টি হতে হবে ওকে ফাইন তাহলে প্রোফাইল তোমার হচ্ছে কি বলে ইনট্যাক্ট রেখে ভি ভেলোসিটিতে এই প্রোফাইলটা যদি আমাদের মুভ করাইতে হয় এক্স ডাইরেকশনে তাহলে এসেন্সিয়ালি আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে ফাংশনটাকে ফাংশনটা হবে এফ অফ এক্স মাইনাস ভি টি ঠিক আছে এক্স মাইনাস ভি টি এটার ফাংশন হবে डिसमेंटे এই ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু তোমার হচ্ছে অসিলেটিং পার্টিকেলটার ডিসপ্লেসমেন্ট আর এদিকে হচ্ছে আমাদের ডিসটেন্স ডিসটেন্স বলতেছি ট্রাভেল ডিসটেন্স ঠিক আছে বা ট্রা কি বলে ওয়েভের ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা ওয়েব ডিসপ্লেসমেন্ট লিখি আপাতত ঠিক আছে এটা হচ্ছে অসিলেটরটার ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে ওকে এখন মনে করো যে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবটার প্রোফাইল স্পেসে ঠিক আছে এখন এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স এখানে যে ফেসটা আছে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের এক্স ঠিক আছে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার এক্স আর এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স কারণ একটা সাইকেল কমপ্লিট করে ঠিক আছে একটা সাইকেল সাইকেল কমপ্লিট করতে যে পরিমাণ ট্রাভেল করে সেটা হচ্ছে আমাদের ল্যামডা ওয়েভ লেন্থ ঠিক আছে এই ডিস্টেন্স টু হচ্ছে আমাদের ওয়েভ লেন্থ ওয়েভ প্রোভাইড করতে সেই ডাইরেকশনে এখন কথা হচ্ছে তাহলে এক্স এর জন্য ল্যামডার জন্য অ্যাসাইন ফেজ কতটুকু টোয়াইস পাই ঠিক আছে ল্যামডা পরিমাণ ট্রাভেল করতে কতটুকু ফেস চেঞ্জ হবে টোয়াইস পাই পরিমাণ তাই তো এক্স এর জন্য কতটুকু পরিমাণ ফেস চেঞ্জ হবে ইউনিটারি মেথড ওই কিক নিয়ম আর কি ঠিক আছে ল্যামডার জন্য যদি টোয়াইস পাই হয় ওয়ানের জন্য হবে টোয়াইস পাই আপন ল্যামডা তাহলে এক্স এর জন্য টোয়াইস পাই এক্স ट्रावलिंग माइनस 
twice pi x divided by lambda. Okay, guys. twice pi divided by lambda is taki. Here again, our angular uh, angular. Uh, angular wave number q defined for silam twice pi divided by lambda na? k now lambda it will be y equals a sin omega t minus kx it will be the traveling wave equation yes এখন এখানে আরেকটু দেখানো আছে মনে করো এর আগে আমরা দেখেছি যে কি বলে বে বি ইকুয়াল টু হচ্ছে এন ল্যামডা ঠিক আছে তাহলে এন হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি আমরা এ এফ ল্যামডা লিখি এ এফ ল্যামডা বা এন ল্যামডা হোয়াটএভার এন ল্যামডা একই কথা ঠিক আছে এখন আমরা এখানে টুয়াইস পাই এফ আর ল্যামডা ডিভাইড বাই টুয়াইস পাই টুয়াইস পাই দিয়ে নিউমারেটর ডিনোমারেটর দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমাদের টুয়াইস পাই এফ এটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি আর ল্যামডা ডিভাইড বাই টুয়াইস পাই এটা হচ্ছে এটা কত টুয়াইস পাই ডিভাইড বাই ল্যামডা ছিল হচ্ছে আমাদের কে ठीक कमन नहीं তাহলে আমাদের দাঁড়াবে হচ্ছে ওমেগা ডিভাইড বাই কে টি মাইনাস এক্স ঠিক আছে এখন ওমেগা ডিভাইড বাই কে এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি তাহলে আমরা এখান থেকে ওয়াই ইকুয়াল লিখতে পারি হচ্ছে এ সাইন কে টাইমস ওমেগা ডিভাইড বাই কে হচ্ছে ভি টি মাইনাস এক্স फांगशन लिखते देखे नहीं आज के बोलते थक